తెలుగు ప్రేక్షకులు నమస్తే ఈరోజు మనతో పాటు నందమూరి చైతన్య కృష్ణ గారు ఉన్నారు బ్రీత్ అనే సినిమాతో మన ముందుకు రాబోతున్నారు ఆల్రెడీ టీజర్ రిలీజ్ అయింది మంచి టాక్ సొంతం చేసుకుంది ఇంట్రెస్టింగ్గా కూడా ఉంది ట్రైలర్ సార్ నమస్తే అండి నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలా ఉన్నా సార్ బ్రీత్ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందు రాబోయు బ్రీత్ వైద్య నారాయణి ఇప్పుడు మెడికల్ మాఫియా అండ్ యా సినిమా చాలా బాగొచ్చింది సో ఇట్స్ రియల్ ఇన్సిడెంట్ ఒక ముఖ్యమంత్రి మీద జరిగింది రియల్ ఇన్సిడెంట్ బట్ అది నేను చెప్పను ఓకే సో దాని మీద కొంచెం చేంజెస్ చేసి కొంచెం ఏంటంటే ఫ్యామిలీ డ్రామా పెట్టి చేయడం జరిగింది ఓకే సో యా విజయం రా మార్క్ రాబిన్ చాలా బాగా చేశాడు అండ్ ఏంటంటే ఈ రోజు సొసైటీలో ఎక్కువగా మెడికల్ మాఫియా ఉంటుంది అంటే నేను అందరినీ అన్నాను కానీ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ బాగున్నారు వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ అలా ఉంటారు కదా సో వాళ్ళ మీద ఉన్న సినిమా ఇది ఓకే లోకంకి అవినీతి రావాలి అని ఓకే రియల్ ఇన్సిడెంట్ అన్నారు అది మరి రిలీజ్ అయిన తర్వాత కనెక్ట్ అవుతారు రియల్ ఇన్సిడెంట్ కి అంటే జనంకి డౌట్ రాదు అది రియల్ ఇన్సిడెంట్ అని సో దాని పక్క అందుకని మళ్ళీ కాంట్రీస్ అవుతుంటే దాని ప్రకారం చేంజెస్ చేసాం మేము ఓకే అంటే జనం తెలియదు ఏం జరుగుతుందో హాస్పిటల్స్ అని ఎందుకంటే మధ్య బిల్స్ కోసం అని చెప్పి హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేపిస్తున్నారు డబ్బులు ఆగుతున్నారు అనసరైన టెస్టులు నేను చాలా అయినా కదా హాస్పిటల్ పేర్లు చెప్పడం కానివ్వండి అనసరమైన టెస్టులు చేయటం అనసరంగా హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసుకోవటం అనసరమైన మళ్ళీ చిన్న చిన్నది సర్జరీలు గిజీలు అంటాం ఏదైతే చూపే చెప్తున్నారు మెడిసిన్స్ అనసరంగా ఇవ్వటం దే డూయింగ్ దిస్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ బట్ యాజ్ ఇందాక చెప్పినట్టు అందరు కాదండి నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ బాగున్నారు జస్ట్ వన్ టూ పర్సెంట్ పీపుల్ అలా చేస్తున్నారు సో దాని మీద చెప్పిన టాపిక్స్ అన్ని డిస్కస్ చేశారు సినిమాలో అంటే ఏమి డిస్కస్ చేయలేదు కానీ బట్ ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది చూపించాం ఓకే బ్యాక్ డ్రాప్ బ్యాక్ డ్రాప్ జరిగింది ముఖ్యమంత్రి మీద జరిగింది చూపించాం అది అది ఏంటంటే స్టోరీస్ ఏం చేసాం సో ఎవరికి డౌట్ రావద్దని బికాస్ అనసరమైన కాంట్రవర్సీస్ అనసరమైన గొడవలు ఎందుకు తీసుకురావటం సో అని చెప్పి కొంచెం జనానికి ఎంటర్టైన్మెంట్ గా కొంచెం కామెడీ పెట్టి వెళ్ళకి చూద్ది అది పెట్టి చేసాం అది నేను సస్పెన్స్ కాబట్టి నేను చెప్పకూడదు అది చూస్తే బాగుంటుంది నేను యాక్చువల్లీ స్టూడెంట్ ని ఓకే సో మీతో అంతా స్టూడెంట్ చూస్తే బెటర్ తెలిసిపోతుంది అదే ట్రైలర్ లో మీరు పెద్దగా రివ్యూ చేయలేదు ఇతను పేషెంట్ అయితేనే ఈ ఇలా ఉన్నాడు డాక్టర్ అయితే ఇంకేంటి పరిస్థితి డైలాగ్ ఏదో సో అందుకని అడగాల్సి వస్తుంది మీరు ఏంటి అనేది సార్ ఇది ధమ్మ అనే సినిమాలో చేశారు కదా అవునవును తర్వాత చాలా గ్యాప్ తీసుకుంటాం టీఎస్ తర్వాత అంటే ఆ సినిమా బాగా రాలేదు తిట్టు మాది లేదు తర్వాత ఏంటంటే మా ప్రాపర్టీస్ కూడా చూసుకోవాలి మా థియేటర్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి రామకృష్ణ థియేటర్ థియేటర్ మా ఫాదర్ చూసుకునేవారు అది నేను చూసుకోవటం మొదలు పెట్టాను తర్వాత ఆ టైం పీరియడ్ బాగాలేదండి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి యా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ వరకు అదేమిటంటే హెవీ బడ్జెట్స్ ఓకే సబ్జెక్ట్స్ ఉంటా అది అప్పుడు మనం ఏలలో మనం మనం కౌంట్ చేసుకోవచ్చు సో సబ్జెక్ట్స్ బాగుంట్లా టేకింగ్స్ వాళ్ళకి ఇది కొత్త కొత్త వాళ్ళు ఎవరెవరు వస్తున్నారు చెప్తున్నారు నాకు నచ్చట్లేదు సరే థియేటర్ కూడా చూసుకోలేను రామకృష్ణ అంటే మా తాత గారు కట్టించిన థియేటర్ మెయిన్ అంటే స్టోరీస్ కూడా దొరకపోవటం అదొక కారణం సో ఎందుకులే ఎందుకంటే వేసి అంత బడ్జెట్ పెట్టినప్పుడు అంటే ఇరవై కోట్లు ముప్పై కోట్లు అంటున్నారు తలతోకలేని స్టోరీలు చేస్తే మనం లాస్ కదండి అంత లాస్ టైం వేస్ట్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు అది ఆ స్టోరీస్ ని సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత మన ఈ మధ్య బాగుంటుంది మల్టీప్లెక్స్ అని రావటం వల్ల రకరకాల జానర్స్ సినిమాస్ వస్తున్నాయి ఎడ్యుకేషన్ బాగా పెరిగింది సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మూవీస్ వస్తున్నాయి అవేర్నెస్ వచ్చింది బాగా సో మన మధ్య సబ్జెక్ట్లు చెప్పారని చెప్పి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాను నేను ఓకే రాపడం కారణం ఏంటంటే అది కారణం అదిలేండి మా బిజినెస్ చూసుకోవడం ఒకటి ప్లస్ స్టోరీస్ మిమ్మల్ని ఎగ్జాక్ట్ చేసిన స్టోరీ రాలా రాలేదు ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ గా సినిమాలు చేస్తా ఉందా ఆలోచన మంచి మంచి స్టోరీస్ చెప్పారు సో వరుసగా చేసుకుంటే పోవాలి సో నేను అనుకున్నానంటే నెక్స్ట్ అర్జున్ అగస్త్య అని ఫారెస్ట్ బ్యాక్ డ్రాప్ మంచి స్టోరీ ఉంది అంటే స్టోరీ ఐడియా నేనే ఇచ్చాను యాక్చువల్లీ అది పాతకాలం ఇప్పుడు హిట్ అయిన సబ్జెక్టు ఆ ఐడియా తీసుకుని ఈ జనరేషన్ ట్రెండ్ అవుట్ గా చేస్తాం ఆ సినిమా ఓకే సో యా నెక్స్ట్ నేను సంవత్సరానికి మూడు సినిమా చేయాలని ప్లాన్ చేశాను ఓకే బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ టూ ఇయర్ టూ ఇయర్ అనుకున్నాను ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి త్రీ పర్ ఇయర్ ప్లాన్ పెట్టుకున్నాను అది ఓకే 
మీ సినిమా కోసం మీ నాన్నగారితో ప్రొడ్యూసర్ గా ప్రేరేయించారు బసవరామ తారక క్రియేషన్ బస తారక రామ క్రియేషన్ అని చెప్పేసి బ్యానర్ కూడా పెట్టారు ఆ బ్యానర్ లోనే చేస్తారా లేకపోతే బయట సినిమాలు చేస్తారా బయట అంటే నా ఈ స్టోరీస్ ఒప్పుకోవాలండి బయట బ్యానర్స్ అండ్ డబ్బులు స్టోరీ తప్పుడుగా ఖర్చు పెట్టాలి సో ఎస్ ఒకవేళ వచ్చి స్టోరీ వాళ్ళకి నా ఈ స్టోరీ నచ్చితేనే నేను రెడీ అంటే వాళ్ళు తెచ్చిన స్టోరీస్ ఏంటంటే ఒక్క కొంతమంది ఒకసారి ఈ స్టోరీస్ నచ్చిపోవచ్చు నాకు సో నా దగ్గర మంచి స్టోరీస్ రైటర్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళు ఎస్ వాళ్ళ దగ్గర దగ్గర మంచి స్టోరీస్ ఉంటే యా డెఫినెట్లీ నా స్టోరీస్ బాగుంటే చేస్తాను ఓకే స్టోరీస్ నచ్చాలి ఫస్ట్ అది అయితే మీరు చేస్తున్న స్టోరీలు కానీ లేకపోతే మీ బ్యానర్ కానీ మీరు బ్యానర్ స్టార్ట్ చేశారు అన్నారు కాబట్టి మీతోనే సినిమాలు మీరు చేసుకుంటారా లేకపోతే బయట సినిమాలు కూడా ఏదైనా హీరోలతో చేసే ఆలోచన ఉందా సబ్జెక్టులు దొరికితే అంటే అంటే నాకు టైం దొరకట్లేదు ఇప్పుడు నా మీద టైం అయిపోతుంది ఒకళ్ళు టైం దొరికితే డెఫినెట్లీ ఓకే చేస్తాను ఓకే మా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు సినిమా చేస్తాను మళ్ళీ రీఎంట్రీ ఇస్తాను అన్నప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ రియాక్షన్ ఏంటి సార్ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు మంచిదే కదా కానీ మంచి స్టోరీ సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్పడం జరిగింది సో అందుకోసం సో డెఫినెట్ ఫీల్ హ్యాపీ బాలకృష్ణ గారితో రిలీజ్ చేయించారు ఆ రోజు ఆయన రిలీజ్ చేయించిన రోజు బాలకృష్ణ గారు ఏం చెప్పారు మీకు సజెషన్స్ ఏమైనా ఇచ్చారా మళ్ళీ సినిమాల్లోకి వస్తున్నావు బాబా ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే అంటే బాజీ వెరీ గుడ్ విశ్వాలయ బెస్ట్ అన్నారు బాబా ఏంటంటే ఒకసారి తారకత్న ఏదైనా ఇంట్రొడక్షన్ అవుతా ఉంటే ఆయన ఓపెన్ గా చెప్పారు ఒకటి ఏంటంటే మెసేజ్ ఏంటంటే హిట్ టు ఫ్లాప్స్ ఉంటే సో హిట్స్ వస్తే హ్యాపీ అవటం ఫ్లాప్స్ అంటే అప్సెట్ డిప్రెషన్ లోకి వెళ్తాం ఏమీ చేయకూడదు కొంచెం కిప్ యూ ఫింగర్స్ క్రాస్డ్ ప్రిపేర్డ్ గా ఉండాలి సో లైఫ్ లో మనం ఎలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయో కెరియర్ ప్రాబ్లం కాదు మనకి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటే సో దాని తగ్గట్టుగా మనం ఇదిగా ఉండు అని తారగత్త చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు నేను టీవీలో చూసాను అమ్మ అది సో ఆ మెసేజ్ నాకు ఉంటుంది సో యా నేనైతే ఐ డోంట్ గెట్ అప్సెట్ ఉండి ఐ కీప్ ఐ ఫింగర్స్ క్రాస్డ్ ఏదైనా సరే మనం ఏమైనా పని చేసినప్పుడు కూడా ఐ కీప్ ఐ ఫింగర్స్ క్రాస్డ్ యాక్చువల్లీ సినిమా రెడీ అయిపోయి బయటకు వచ్చేలా ఉంది కదా మరి రెండు రోజుల్లో ఇప్పుడు టీజర్ ట్రైలర్ అవన్నీ చూపించారా ఫుటేజ్ ఏమైనా చూపించారా బాలకృష్ణ బాగా చూపించాను ట్రైలర్ చూసారు టీజర్ చూసారు చాలా బాగా నచ్చింది ఆయన అంటే కొత్తగా ఉంది ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అది నువ్వు డిఫరెంట్ గా లేవన్నారు అంటే జనగా మన ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తే మా సీఎన్ ఉంటాయి కదండి సో కొత్తగా ఉంది డిఫరెంట్ గా ఉందని చెప్పి కొంచెం సర్ప్రైజ్ అయ్యారు చాలా బాగుంది ఎక్సలెంట్ వెరీ గుడ్ అని చెప్పారు ఆయన హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు సాంగ్స్ కూడా బాగా ఆయన నచ్చినాయి రెండు సాంగ్స్ వినిపించాను రెండు సాంగ్స్ ఉన్నాయి సినిమాలో సో ఆయన బాగా బాగా నచ్చింది సో విశ్వాల్ ది బెస్ట్ అన్నారు ఆయన కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు సో యా ఫ్యామిలీ మొత్తం అన్ని డిస్కస్ చేస్తారా చేస్తాం సినిమాల దగ్గర నుంచి కానీ లేకపోతే మీ ఫ్యామిలీలో నందమూరి కుటుంబం నుంచి వస్తున్నటువంటి మొదటి వాయిస్ మీది ఉంటుంది పొలిటికల్ గా అయినా లేకపోతే ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినా ఫ్యామిలీ తరఫు నుంచి ఫ్యామిలీ అంటే ఫస్ట్ మీరు వస్తారు మీ వాయిస్ ఉంటుంది బయటికి అంటే నేను ఫీల్ అవుతే కోపం వస్తే నేను అంటే ఎవరైనా అసహ్యంగా మాట్లాడితే ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడతాను సో నేను అది ఫస్ట్ టాక్ ఇష్టం నేను ఆలోచించు అందరు అంటారు బాబు నువ్వే వస్తాం బాబు అన్నారు అంటే మిత్రులుగా ఉంటుంది ఫీలింగ్ బయట పడరు అది అంటే సజెషన్స్ ఏమైనా ఇవ్వరా లేకపోతే ఎందుకు రా ఈ టైంలో మనం వెళ్ళి కాంట్రవర్షన్ చేసుకోవడం లేకపోతే ఎందుకు మళ్ళీ వదిలేస్తే అయిపోద్ది కదా ఎందుకు బరువు రాయటం ఎందుకు ఇట్లాంటి అంటే కదా ఫ్యామిలీ కోసం నిలబడే కదండి సో అసలు ఫ్యామిలీ కోసం నేను ముందుకు వచ్చి నిలబడుతున్నాను సో వాళ్ళందరూ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు ఓకే అంటే అప్పుడు జరిగినప్పుడు ఒక అదే వంశీని నాని తిట్టినప్పుడు మా ఎందుకు మీ సొంత వాళ్ళు అదే మీ బాబాయ్ మనుషులు కదా అన్నప్పుడు లేదు లేదు మనం అలా తిడతా ఉంటే మళ్ళీ ఐ కాంట్ టాలరేట్ అది అంతే సొంత వాళ్ళు ఏమిటి అలా మాట్లాడతాం ఏంటి అని చెప్పి నువ్వేం భయపడక్కలా నేను మేము భయపడకండి నేను చూసుకుంటానని చెప్పాను ఓకే మమ్మీ సైడ్ కజన్స్ ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అన్నారు భయపడకూడదు ఎందుకు భయపడాలి సొంత ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అలా బుడిద వెళ్తా ఉంటే మనం ఎందుకు భయపడాలి ఈ సినిమా కోసం మీరు గ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకుంటున్నప్పుడు సినిమా సంబంధించిన వర్క్ షాప్ లో చేసుకున్నారా యాక్టింగ్ వన్ మంత్ చేశాను ఎందుకంటే కొంచెం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ అది మెథడ్ యాక్టింగ్ టైప్ అంటారు అది థియేటర్ ఆర్ట్స్ మనం అభిషేక్ అని చెప్పి నార్త్ నుంచి వచ్చాడు అతను అతని దగ్గర మన అఖిల వంశీ గారు చెప్పారు ఇలా నువ్వు నేర్చుకుంటే అంటే మా తాత యాక్టింగ్ ఆ స్టైల
చాలా విధంగా యాక్టింగ్ చేసి సో ప్రాక్టీస్ చేయడం దగ్గర బాగుంటుందని చెప్పి నేను వన్ మంత్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను అభిషేక్ అని ఉన్నారు ఆయన దగ్గర తీసుకున్నాను వన్ మంత్ బాగుంది అయితే ఎన్రోల్ చేస్తే సార్ ఇది ఫినిష్ త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అలా దాంట్లో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ జరిగింది మధ్యలో మా కజన్ చనిపోవటం లేకపోతే మా అత్త చనిపోవటం రావటం అలా చిన్న చిన్న బ్రేక్స్ వచ్చినాయి చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ తెర మీదకి వస్తున్నారు ఈ గ్యాప్ లో ఆల్రెడీ ఇరవై సంవత్సరాల్లో తారక రత్న గారు ఎస్టాబ్లిష్ అవడానికి ట్రై చేశారు ఆయన ఆర్టిస్ట్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యారు ఆయన సడన్ గా ఎట్లా సార్ ఇవన్నీ ఫ్యామిలీలో ఎట్లా ఇవన్నీ ఎలా తీసుకున్నారు ఫ్యామిలీలో అండి ఏం చేస్తాం మా మంచోడు కోలుకోలేని కోలుకున్న దెబ్బలు తోటినాయి వెరీ డౌన్ టు అర్త్ చాలా సింపుల్గా ఉంటాడు మంచోడు అందరితో ఆప్యంగా పలకరిస్తాడు అందరూ షాక్యం టక్కని హార్ట్ అటాక్లో మన కుప్పుకులు పెడు కుప్పం రోకేష్ పాదయాత్ర సో అందరూ షాక్ గురి ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అర్థం అలా చూస్తాయండి ఏం చేస్తాం ఫేట్ అది మనం దట్స్ లైఫ్ ఫేస్ చేయాలి ఎలా ఉండదు సార్ బాగుండింగ్ ఎందుకంటే మీరు అంత కజిన్స్ కదా కజిన్స్ బాగుండేది తారక రత్న కళ్యాణ్ రామ్ కళ్యాణ్ తారక రత్న చాలా బాబు ఇదిగా ఉండేవాడు కళ్యాణ్ రామ్ చిన్నప్పటి నుంచి మేము యాక్చువల్లీ మాస ప్రేమ ఉండేవాళ్ళు మాస ప్రేమ ఉండేవాడిని మాస ప్రేమ మన నాలుగు ఇళ్ళు ఉండేది పక్కన ఫాదర్ సాయిబాబాయ్ హర్బాబాయ్ మోహన్ బాబాయ్ సో తారక రత్నము మన చెన్నైలో ఉండేవాడు చెన్నై నుంచి ఐ థింక్ సో వాస్ ఎయిట్ అవర్స్ ఎయిత్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ షిఫ్ట్ అయ్యాడు సో అప్పటి నుంచి మేము రోజు క్రికెట్ ఆడటం కళ్యాణ్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి మాకు బాండింగ్ ఉండేది ఎవ్రీ సండే సాటర్డే క్రికెట్ ఆడటం సమ్ హాలిడేస్ అయితే ఎవ్రీడే టూ మంత్స్ టూ మంత్స్ క్రికెట్ అండ్ కళ్యాణ్ రామ్ అయితే ఎవ్రీడే టూ త్రీ మూవీస్ చూసే వాళ్ళు మేము అప్పుడు అంటే సమ్మర్ అప్పుడు సమ్మర్ ఏదంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నట్టు సెల్ ఫోన్లు అని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లేదు అండ్ మీకు ఈ టీవీ ఛానల్స్ కూడా లేవు అప్పుడు దూరదర్శన్ తప్ప ఇంకేం ఉండేది కదా అప్పుడు సో ఎంటర్టైన్మెంట్ లేదు సో మేం చేసే వాళ్ళని బయటకు వచ్చి ఆడుకోవటం లేకపోతే ఇంట్లో వీడియో క్యాసెట్స్ తీసుకుని ప్లే చేసిన వీడియో షాప్ ఏదో ఉండేది అక్కడికి వెళ్ళి క్యాసెట్స్ పెట్టుకుని ప్లే చేసుకుని చూడటం అప్పుడు సీడీ సీడీ డివిజ్ కదా లేవు అప్పుడు ఆ రోజులో సో ఇంగ్లీష్ మూవీస్ ఒక వరల్డ్ ఇజ్ మూవీస్ తర్వాత తెలుగు హిందీ మన పాతి అన్ని ఏ టు జెడ్ చూసేవాడు సో అలా ఆ విధంగా ఏం చేసేవాడు కజన్స్తో జానికరం ఉండేవాడు జానికరంతో కూడా జానికరం ఎక్కువగా రిషి వాలీలు ఉండేవాడు సో మీతో కజన్స్తో కూడా బాగుండే బాగుండేది బ్రహ్మణి తేజు వాళ్ళు చెన్నైలో ఉండేవారు వచ్చినప్పుడు కలిసి ఎంజాయ్ ఓకే అందరు చిన్నపిల్లలు యాక్చువల్లీ కళ్యాణ్ జానక్ రామ్ తారకత్న వీళ్ళు పెద్దవాళ్ళు వీళ్ళతో ఎక్కువ బాండింగ్ ఉండేది ఓకే మిగతా వాళ్ళు చిన్న చిన్న పిల్లలు అప్పుడు అందరు సార్ మీకు మీ కుటుంబం సినిమా నేపథ్యం కాకుండా పొలిటికల్ నేపథ్యం కూడా ఉంది కాబట్టి మీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు పొలిటికల్ గా నేను పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి లైక్ నాకు రాదు లేదు పొలిటికల్ నాకు అదే ఐడియా లేదు సార్ అంటే ఉంది అదే తాతగారితో పాటు లేవండి మన ఒకసారి క్యాంపెయిన్కి వెళ్ళాను ఊరికి అప్పుడు సరదాగా తీసుకెళ్ళారు చిన్నప్పుడు గుర్తుందా తాతగారి తాతగారితో ఏ టు జెడ్ గుర్తుంది బ్రహ్మాండగా బాగా టైం స్పెండ్ చేసేవాడిని జోక్లు వేసేవాడు నా మీద నన్ను ఆట పట్టించేవారు నేను ఆయన తాత అంటే ఆయన నన్ను తాత అంటారు అంటే ముసలాడు ఉంది ఓకే బాగుండేది అప్పుడు తెలంగాణ ట్రిప్కి వెళ్ళాను అప్పుడు నైన్టీ వన్ లో అప్పుడు జస్ట్ రాజీవ్ గాంధీ చనిపోకముందు పార్టీ పెట్టిన కొత్తలో పార్టీ పెట్టిన కొత్తలో అది ఓకే గెలిచిన తర్వాత అన్ని నైన్టీ ఫోర్ గెలిచినప్పుడు ఆయన తాతకర్ దగ్గర చూచు మన కాంగ్రెస్ విషయం చెప్పడానికి వెళ్ళను నైన్టీ వన్ అప్పుడు యాబిట్ సెంట్ లో ఉన్నారు తాతకర్ అప్పుడు నేను యాబిట్ సెంట్ కి వెళ్ళి అప్పుడు మా బాబాయ్ రాంక్ష బాబాయ్ అమెరికా నుంచి వచ్చారు కొత్తలో అప్పుడు సో బాబాయ్ దగ్గర వెళ్ళి ఉందామని పిని ఉన్నారు జయశ్రీ గారు సో ఇంటికి వెళ్ళి ఉంటూ జరిగింది అప్పుడు తాతగారు అక్కడే ఉన్నారు సో తాత దగ్గరికి వెళ్తున్నాను కబుర్లు కూర్చుని తాత దగ్గర టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాను ఏం చేస్తుంటే వస్తావా తెలంగాణ వస్తాను ప్రచారానికి అన్నారు అంతే ఓకే తాత గారు వస్తాను తాతకి అన్నారు మళ్ళీ అక్కడ నాక్స్ లైట్స్ అని గన్స్ గిన్స్ ఉన్నాయి అని భయపడిచేవని చూశారు ఏమో తాతగారు నేను వస్తాను నవ్వు నవ్వు ప్రాబ్లం చెప్పాను ఊరికి తాత నవ్వుకున్నారు ఆయన అదే జోక్లు వేస్తూ ఉంటారు నా మీద అంటే ఆయన ఊరికి సర్దాకు తీసుకెళ్దామని చెప్పి నేనేమో తాతగారు ఇంత ముందు చూశాను ఫొటోస్ ఆయన ఇంట్లో పేపర్లో ఫొటోస్ ఉండేవి ఆయన చైతన్యతో ఇంక ప్రచారం చేయటం జనాలు వెళ్ళటం ఒక మమ్మీ కావటం దళితులు మన నమ్మడి వీళ్ళందరూతో మమ్మీకి ఫొటోస్ దిగటం ఏం చూసేవాడిని కానీ ఎప్పుడు లైవ్ చూడలేదు సరే పదా అదే తాతగారు అమ్మన్నారు కదా చూద్దాం ఆయన రథ
అన్ఫార్చునేట్ అంటే రతం అప్పుడు వాడలేదని తెలిసింది అప్పుడు కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యాను చూస్తే నేను రతం వాళ్ళతానుకుంటే చూస్తే అంబాసిడర్ గారు ఒకటి ఇదేంటి రతం ఏది అంటే మన డ్రైవర్ లక్ష్మణ్ ఉన్నారు రతం ఏంటంటే లేదు సార్ అది ఆ స్పీడ్ అప్ అందుకోదు ఓల్డ్ అయిపోయినది ఇప్పుడు మీటింగ్స్ ఫాస్ట్ గా అవ్వాలంటే అది స్లో వెళ్తుంది సో అందుకోసం తాత గారు పక్కన పెట్టేస్తారు ఇది సో అప్పుడు అంబాసిడర్ నైన్ ఏదో నైన్ సీట్ ఉన్నాయి అంబాసిడర్ లో వాడుతున్నారంటే ఓహో సర్లే అదొకటి పోయింది సరే పదా అట్లీస్ట్ ఆ తాత గారు మీటింగ్స్ అని చూద్దాం అని చెప్పి అప్పుడు తాత గారితో సరదాకి వెళ్ళాను బాధైంది అప్పుడు వెళ్ళేది బుర్ద చెల్లాలని చెప్పి చేస్తున్నారు అదేంటే ఇప్పుడు అది మేము తిరగబడతాం ఇప్పుడు మన వచ్చింది అప్పుడు చంద్రబాబు మేము బ్యాక్ స్టాప్ చేశారు అది ఇది అన్నారు యాక్చువల్లీ అది బ్యాక్ స్టాప్ కాదండి అదే మెయిన్ ప్రధాన ఇది ఆరోపణ సో నేనేమంటే అది బ్యాక్ స్టాప్ కాదండి ఇది అది ఏంటంటే అప్పుడు ఆ పార్టీని తన కంట్రోల్ వెళ్ళిపోతుంది తన ఏంటంటే తన ఇంటర్ఫియన్స్ అవుతుంది ఈవెన్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ దగ్గర ఎవరు ఇష్టపడరు ఇంక్లూడింగ్ మా ఫాదర్ తప్పని పరిస్థితిలో అప్పుడు తాతగారి కోసం అని చెప్పి లేకపోతే తాతగారు ఆయన అది ఒక్కోకపోతే మ్యారేజ్ తాతగారు దూరం అయిపోతారు ఫాదర్కి అంటే ఆ తాతగారు కోపం వస్తుంది లక్ష్మీవర్తి ఒక్కోపోతే సో ఒక రెండు ఇన్సిడెంట్స్ అలా జరిగినాయండి సో తాత తర్వాత తాతగారి కోసం అని చెప్పి ప్యాచప్ పెట్టారు డాడీ ఇంకా అమ్మాయిని ఒప్పుకోవచ్చు వచ్చింది కానీ అమ్మాయితో మాట్లాడరు తాతగారితో మాట్లాడితే తాతగారి దగ్గర కూలిగానే ఉంటున్నారు సో అలా అప్పుడు పార్టీ కలిసినప్పుడు పార్టీ నాశనం అయిపోతుంది ఇది ఇంటర్ఫియన్స్ ఎక్కువైపోయింది ఒక మహానుభావులకు సంబంధించి స్థాపించిన పార్టీ తాతగారు అంత కష్టపడి సంబంధించారు ఒక విధి విధానాలనే జెండా జెండా ఉంది సో అలాంటి పార్టీ జనం కోసం ఎంతో చేశారు కదా ఆ పార్టీ నాశనం అవటం ఏంటంటే అందరు అనుకున్నారు ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు సో లేదు పార్టీ మార్పు అవసరం ఇంకా లాభం లేదని చెప్పి అప్పుడు ఇప్పుడు చంద్రబాబు మయ హరికృష్ణ బాబాయ్ బాలబాబాయ్ దగ్గుబాటి కృష్ణ మయ్య వీళ్ళందరూ ఆలోచించుకుని మిగతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కదా దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ దట్ సో సపోర్ట్ చేద్దాం అని చెప్పి అప్పుడు తాత్కని ఇప్పుడు మార్చేసి చంద్రబాబు మయ్య తీసుకోవడం జరిగింది అది తప్పని పరిస్థితులు అండి అది లేకపోతే పార్టీ నాశనం అయిపోతుంది సో యా దాన్ని పట్టుకుని ఇప్పుడు ఉపదేశం పాటి ఏదో బురద చేయాలి కదా చంద్రబాబు మాయ మీద నెగిటివ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆయన నిజంగా అవినీతి చేసి ఉంటే అవినీతి చేశాడని చెప్పేవారు ఇది ఇది అయితేవారు కాదు అయితే ఇది అది అయితేవారు కానీ ఆయన అవినీతి చేయలేకపోతే ఆరోపణ లేదు కాబట్టి అది అయితే అట్లా ఇది ఒకటే అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు చూసుకుంటే మీరు మీటింగ్స్ లో చూడండి చాలా ప్రెస్ మీట్ లో ఇది ఒకటే అవుతున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు వెన్ పోటీ పడేశారు చంద్రబాబు నాయుడు వెన్ పోటీ పడేశారు అంటున్నాను తప్ప అవినీతి చేశాడు ఇది చేశాడు అది చేశాడు అంటలేదు సో ఏదో బుర్ద సో అదండి సో అనకంటే లేదు నేనంటే చాలా పర్సనల్ గా చూశాను మా ఫాదర్ గారు ఇష్టం లేదు కానీ అప్పుడు మా ఫాదర్ తప్పని పర్సనల్ తాతకి సపోర్ట్ చేశారు ఆయన జయశంకర్ కృష్ణ ఆఖరి బాబాయ్ వీళ్ళిద్దరు తప్ప వాళ్ళ సొంత ఫాదర్ కోసం వాళ్ళ ఫాదర్ కోసం చేయడం తప్ప ఎవరు లేరు కదండి ఆయన దగ్గర సో ఆ పరిస్థితిలో సపోర్ట్ చేస్తుంది తప్ప లేకపోతే ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో అది నాట్ బ్యాక్ స్టాప్ అండి ఒక శని నుంచి కా పార్టీని రక్షించాలంటే ఇది చేయాలని చెప్పి చేశారు అదండి ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి ఏంటి సార్ నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ లో ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి అది మీరు చెప్పాలి నాతో చెప్పారు మరి అఫ్కోర్స్ చంద్రబాబు నాయుడు గెలుస్తారని చెప్పి సో యా స్టేట్ బాగుపడాలంటే బాగా డెవలప్ అవ్వాలంటే చంద్రబాబు నాయుడు సపోర్ట్ చేయాలి తప్పకుండా ప్రజలందరూ ఎందుకంటే సమర్థవంతమైన నాయకుడిని కావాలి ఈ రోజు సో యా చంద్రబాబు నాయుడు గెలిస్తే బాగా డెవలప్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏంటి సార్ పొజిషన్ ఇప్పుడు ఎలా ఉందనుకుంటున్నారు పార్టీ ఎందుకంటే మనం ఇంకో ఇన్సిడెంట్ కూడా చూసాము చంద్రబాబు గారిని తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టము యాభై రెండు రోజుల పాటు ఆయన లోపల ఉండాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి వచ్చింది ఆయన బయటకు వచ్చిన రోజు కూడా మీరు వెళ్ళి కలిసారు ఫోటోల్లో కనిపించారు ఏంటి సార్ పరిస్థితి అవును అదే అదే చాలా దారుణం అండి నిజంగా తప్పు చేసి అవినీతి చేసి జైల్లో పడేసారంటే ఎస్ ఎవరైనా చేయవచ్చు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైనా నన్నైనా మా బాబైనా ఎవరైనా చేయవచ్చు తీసుకెళ్లి తీయాలి జైలు పెట్టుకోండి ఎవరు కాదంటారు కానీ ఏం కరప్షన్ లేకుండా ఇంకా ఏ అవినీతి లేకుండా ఒక రూపాయి తినకుండా తీసుకెళ్లి జైల్లో పడేస్తే ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఇది 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 కరెక్ట్ కాదు ఇది ఇది 
సో నేను దీన్ని తీరు ఖండిస్తాను ఎందుకంటే మేము షాక్ ఏం అసలు ఫస్ట్ ఆయన అరెస్ట్ చేస్తాం కానీ దేనికి అరెస్ట్ చేశారు అనుకున్నాను దానితో సిల్క్ కేసులో అరెస్ట్ చేశారు అని చెప్పారు సిల్క్ కేసు అంటే ప్రజల కోసం చేసింది ఉపాధి కోసం అది ఆయన స్థాపించారప్పుడు ఆ స్కీమ్ తీసుకొచ్చారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసు అది ఇక్కడ గుజరాత్ లో అక్కడ మోడీ ప్రవేశిస్తే అక్కడ తెలుసుకుని మాయ అది ఇక్కడ బాగుంది అది స్కీము ఇక్కడికే తీసుకొస్తే బాగుండని చెప్పి ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టారు అలాంటిది జాబ్స్ కోసం చేస్తున్నారు అందులో అవినీతి ఏముంటుంది అందులో అందులో అమౌంట్ కూడా అప్పుడు అసెంబ్లీలో కూడా తీర్మానం చేశారు అంతే లీగల్ గా చేశారు అంత బాగానే ఉంది కరప్షన్ గ్రీష్ అంటారు అంటే ఆయన నిజంగా కరప్షన్ చేయాలనుకుంటే అంటే ఆయన నైన్టీ ఫైవ్ లోనే నైన్టీ ఫైవ్ నుంచి టూ థౌజండ్ త్రీ లోనే ఆయన మన ఆయన సీఎం గా ఉన్నారు అప్పుడే చేయాల్సింది కరప్షన్ ఆయన తలుచుకుంటే ఆయన హెరిటేజ్ లో కూడా ఆయన డైరెక్ట్ గా అమౌంట్ కరప్షన్ చేసి అమౌంట్ అక్కడ వేసేయచ్చు కానీ చేయలేదు ఆయన ఎందుకంటే అవసరం లేదు ఆయనకి నిజంగా ఏమంటారు అటెండెన్సీస్ అంటారు ఇప్పుడు దొంగతనం చేసేవాడు వేసాడు ఇమీడియట్ గా రేపు వెళ్ళినా కాదంటే వెళ్ళేదు అది వాడు ఇప్పటికే చేయాలనిపిస్తే ఇప్పుడే చేస్తాడు సో మాయ అప్పుడు చేయకుండా కదా ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తాడండి నైన్టీ ఫైవ్ లో నుంచి టూ థౌసండ్ త్రీ సీఎం గా ఉన్నారు సో మీరు అక్కడ చూసుకుంటే చాలా నీతిగా నీతి నిజాయితీగా పనిచేశారు అప్పుడు అప్పుడు ఎలాంటి ఆరోపణలు లేవు అప్పుడు వైఎస్ అధ్యక్ష వైఎస్ అధ్యక్ష రెడ్డి ట్రై చేశారు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు కేసులు వేసి ఏదో ఇరికిదాం ఏదో ఉందేమో అనుకుని చేశారు కానీ ఎక్కడ స్కామ్ లేదు ఎక్కడ రూపాయి దుర్వినియోగం చేసినట్టు ఎక్కడ ప్రూఫ్ లేదు సో ఇట్స్ వెరీ క్లీన్ అండి ఇప్పుడు ఏంటంటే మన అడిగితే జడ్జు ఒకసారి ప్రెస్ లో ఒక మినిస్టర్ మూడు వందల ఇరవై యాభై ఏడు కోట్లు అంటున్నారు మనం జడ్జు కో జడ్జి అడిగింది మా సాక్ష్యాలు పెట్టండి అన్ని ఎంత అవినీతి చేశారంటే ఇరవై ఏడు కోట్లు అంటున్నారు ఇరవై ఏడు కోట్లు స్కామ్ అండి బాబు ఈ రోజు రియల్ ఎస్టేట్ లో యాభై అరవై కోట్లు ఈజీ సంపాదిస్తున్నారు దానికి ఒక స్కామ్ అవసరమా అరే ఎన్ని కోట్లు అని కాదు బట్ ఆయనకి ఆ మనస్తత్వం లేదండి ఆయన బ్లడ్ లో లేదు అసలు చంద్రగడ ఆయన ఏంటంటే నీతిగా నిజాయితీగా ప్రజల కోసం చేయాలి వాళ్ళని పేదరికం నుంచి దూరం చేయాలి అనే ఆలోచనతో ఆయన రాజకీయాలు వచ్చారు తప్ప ఈ దోచుకోటాలు ఈ రౌడీజం గుండాయిజం ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ చేస్తున్న ఫ్యాక్షనిజం ఇవన్నీ ఆయన ఇష్టం ఇష్టం ఉండదు అందుకోసం ఆయన చాలా బాధపడేది ఆయన అప్పుడు జైలు నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు బేరు మీద ఇంటి గుమ్మం ఇంటికి వచ్చారండి ఇంటి గుమ్మం బయట అత్త దిష్టి చేస్తున్నారు సో నేను ఎప్పుడు చూడలేదు మా ఆయన ఫస్ట్ టైం ఆయన చూస్తా ఉంటే దిష్టి చూస్తా ఉంటే బాగానే ఉన్నారు తర్వాత సడన్ గా ఏడ్చేశారు చంద్రబాబు మా అది చూసి నేను అసలు నాకు షాక్ అయ్యాను అట్లా నేను వాళ్ళంతా షివరింగ్ లాగా వచ్చేస్తుంది ఏంటి ఇలా వస్తున్నారండి మాయ అంటే అంత గట్టిగా ఉన్న మనిషి చాలా మెంటలీ స్ట్రాంగ్ ఉంటారు ఆయన అలాంటి మనిషి ఇలా ఏంటో ఏంటని నేను షాక్ అయిపోయాను అది చూసి అందరూ ఎమోషన్ అయిపోయారండి ఇక్కడ బయట దాంతా కొన్ని టేక్ ఇట్ యాక్చువల్లీ సో నేను అల్లి మా ఆయన అనుగ్రహం చేసుకోవటం దాంతో ఆయన కూడా కొంచెం అప్సెట్ అవటం తర్వాత మళ్ళీ కంట్రోల్ అయ్యారండి మళ్ళీ ఇంట్లో ఆపికి వెళ్ళినట్టు మళ్ళీ పాపం మళ్ళీ మిగతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు అండి లోపల వాళ్ళు చూసి మళ్ళీ మా ఇదైపోయారు బాగా అప్సెట్ అయిపోయారు సో దాని వల్ల ఎమోషనల్ వెరీ ఎమోషనల్ అండి ఆయన ఏంటంటే ఆయన మీకు ఎప్పుడు ఈ జైలు మనకి క్రిమినల్ పాలిటిక్స్ అలవాటు లేదండి నారా నందమూరి ఫ్యామిలీ ఇతర వీ హ్యావ్ వీ హ్యావ్ వెరీ క్లీన్ ఇమేజ్ అండి మేము అవినీతి ఎప్పుడు చేయలేదు మీరు ఫస్ట్ నుంచి చూసుకుంటే తాతగారి పార్టీ పెట్టి నుంచి మా చంద్రబాబు నాయుడు కానివ్వండి వాళ్ళ సిస్టర్స్ కానివ్వండి వాళ్ళ బ్రదర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే మా ఫ్యామిలీ నుంచి మా తాతగారు కానివ్వండి మా కొడుకులు కూతురు మనవాళ్ళు ఎవరు ఎవరు అసలు ఏం అవినీతి చేయలేదండి నీతిక బతుకం నిజాతి బతుకం మాకేంటంటే ఈ కోర్టులు ఈ మాకు ఇంకోటి కూడా క్రిమినల్ పాలిటిక్స్ ఈ హత్యలు ఈ మర్డర్లు ఈ మాఫియాలు ఇవన్నీ అలవాటు లేదు మాకు ఈ నారాయణ నందమూరి ఫ్యామిలీకి సో అలాంటిది మాయకి పరిస్థితి వచ్చింది ఏంటంటే ఈ అలవాటు లేని పనులు జైలు కలటం వాళ్ళకంటే జైలు జైలుకి వెళ్ళి అలవాటు అయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి జైలుకి వెళ్ళారు ఏడుపు లేదు ఆయన నవ్వుతా బయటకు వస్తాడు అది నవ్వుతా వెళ్తాడు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఇది అలవాటు అది ఈ క్రిమినల్ చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళ తాతగారి కాలం నుంచి అలవాటు అది ఆ వాతావరణం పెరిగిన వాళ్ళు మనం ఈ వాతావరణం పెరగల సో ఈ మాయ ఈ జైలు ఈ కోర్టులు ఇవన్నీ చూసేసరికి మేబీ అది అప్సెట్ అయిపోయారు దాన్ని చూసి ఓకే ఈ నిందలు నువ్వు దోచుకున్నావు రాష్ట్రానికి సర్వనాశనం చేసావు అని చెప్పే
మీరు దగ్గర నుంచి చూస్తారు కదా ఫ్యామిలీ మెంబర్ కాబట్టి ఇప్పుడు లోకేష్ గారి పరిస్థితి ఏంటి సార్ లోకేష్ గారు ఎలా డీల్ చేశారండి ఎందుకంటే అతను చంద్రబాబు నాయుడు గారిని జైల్లో పెట్టిన తర్వాత రాజమండ్రి విడకుండా రాజమండ్రిలోనే కూర్చున్నారు ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా ఎలా సార్ ఎలా ఫ్యామిలీ మొత్తం ఎలా చేయగలిగింది ఇదంతా అంటే లోకేష్ చాలా సమర్థంగా చేశాయండి ఇస్ వెరీ క్లెవర్ ఫెలో అండ్ అతను అతని గురించి పర్సనల్ చెప్పాలంటే అతనికి వర్క్ ఏం చేయాలంటే డెడికేట్ గా హార్డ్ వర్క్ గా సిన్సియర్ గా చేస్తాడు సో నేను చూశాను నేను ఇప్పుడే కదండి టూ థౌజండ్ టూ త్రీ వన్ టూ థౌజండ్ వన్ అనుకుంటాను అప్పుడు లోకేష్ యూఎస్ లో చదువు చదువుకునేవాడు సో హాలిడేస్ వచ్చేవాడు హాలిడేస్ వచ్చినప్పుడు మా ఇంటికి రావటం నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళటం కలిసి బయటకు వెళ్తాం జరిగేది హాలిడేస్ అప్పుడు అప్పుడు సిటీఎస్ అని క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ స్కీమ్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంది స్కీమ్ తర్వాత ప్రవేశపెట్టారు అప్పుడు టూ థౌజండ్ త్రీ ఎలక్షన్స్ లో అనౌన్స్ చేశారు ఇప్పుడు ఎజెండగా అది పథకం కింద నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ ఎలక్షన్స్కి అయితే అప్పుడు లోకేష్ నేను అడిగాడు అప్పుడు అప్పుడు అన్నాడు నేను ఇట్లా ఈ కంట్రీకి వెళ్తున్నాను ఈ కంట్రీకి వెళ్తానని అని చెప్పాడు నాకు చెప్తా అంటే ఏంటి ఏంటి అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తున్నాం ఈ ఊరికే ఎంజాయ్ చేయడం కా అంటే లేదు లేదు బాగా సీట్ ఏసన్ స్కీమ్ ఉంది క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ స్కీము అది నగదు పత్రి పథకం అది దాని మీద నేను ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాను అంటే అది ఏ కంట్రీలో అది మంచిది మంచిదా కాదా అసలు మంచిదా అసలు రకరకాల కంట్రీస్లో ఎలా అమలు చేస్తున్నారు అసలు ఈ విధంగా అది బెనిఫిట్ అవుతా ప్రజలు అని చెప్పి అది ఆలోచిస్తాను బాబా నేను దాని గురించి దాని గురించి నేను తిరుగుతున్నాను అన్నాడు అంటే ఓకే అబ్బా జనం కోసం ఆలోచిస్తున్నారు బాడు జనం కోసం ఇలాంటి నాయకుడు కావాలని చెప్పి అప్పుడే నాకు తట్టినండి అంటే హి సిన్సారిటీ ఎస్ నేను ఇంట్లో కూర్చుంటున్నాను ఎంజాయ్ చేస్తాను లేకపోతే రేపు వెళ్ళి ఉండి వెళ్తాను అంటే నేను వెళ్ళాలి బాబా అని అడుగుతున్నా వెళ్ళి నేను ఏం చూసుకోవాలి అది ఏదో మా ప్రోగ్రామ్ ఉంది యాక్చువల్లీ అది మనం అనుకున్నాం లేదని అక్కడికి వెళ్ళాలని చెప్పాడు వెరీ డెడికేటెడ్ వెరీ గుడ్ ఫస్ట్ అది వర్క్ అదే కదా ఫస్ట్ వర్క్ అది దాని తర్వాత మనం ఎన్నో ఎంజాయ్ చేస్తాం కాబట్టి వెళ్ళని చెప్పాను ఇప్పుడు సో యా ఈ వాస్ వెరీ డెడికేటెడ్ అండి అండ్ ఏ మన బాగా ఇప్పుడు మన యోగలం బాగా చేస్తున్నాడు కష్టపడుతున్నాడు స్పీచెస్ అద్భుతంగా చెప్తున్నాడు ఇంతకుముందు స్పీచ్లు బాగా చెప్పాడు కానీ ఏదో అటు ఇటు కొంచెం మాస్ అంటే మేము డిగ్నిఫైడ్గా ఉంటామండి కొంచెం మాస్ టైప్ అంటే కొంచెం గడ్డాలు గడ్డాలు వేసుకుని కొంచెం రఫ్ టైప్ డైలాగ్స్ వేరేగా ఉంటాయి అవి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా అనుకోండి బటన్స్ ఇప్పు తీసి గడ్డలు వేసుకుని ఇలా మాట్లాడాలనుకోండి మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఒక్కోరు ఏమవుతుంటే అరే గడ్డలు ఏంటర్ నీట్గా షేప్ చేసుకో కొంచెం డిగ్నిఫైడ్గా ఉండు పది మంది వస్తారు డిగ్నిఫైడ్ మాట్లాడు కొంచెం మాస్ టైప్ ఆఫ్ డెలర్స్ ఇవన్నీ మన వాళ్ళకి వచ్చావు కొంచెం డీసెంట్గా ఉండు మనం పెద్ద ఫ్యామిలీ చక్కగా మాట్లాడాలి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి సో మేము చిన్నప్పటి నుంచి ఆ విధంగా పెరుగుతామండి ఇప్పుడు నేను గడ్డ పెంచిన లేకపోతే గబ్బుకునే నాన్నా అనలేదు మాస్ డైలాగ్స్ అని చెప్పినా ఇష్టపడరు ఇక్కడేం తప్పదు మాస్ డైలాగ్స్ చెప్పాలి కొంచెం గడ్డం గడ్డం రఫ్గా ఉండాలి కొంచెం బాడీ లాంగ్వేజ్ మార్చుకోవాలి సో అది లోకేష్కి అలవాటు అయింది బట్ అప్పుడు స్పీచ్లో చెప్పాడు మూడు మాటలు డొలేది అప్పుడు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు వయసు చెప్పారు ట్రోల్ చేసేవారు ఇది మాట్లాడడానికి రాదు పప్పు గాడు గిప్పు గాడు అని అనేవారు నేనేం అనుకుంటానంటే అది చూడగాడు స్పీచెస్ ఓకే మిస్టేక్స్ అవుతాయి నైంటీ పర్సెంట్ బాగా చేస్తే టెన్ పర్సెంట్ చూసి దాన్ని ఫోకస్ చేసి మీడియాలోకి పప్పు అని చెప్పారు మన వాళ్ళు అనుకోకుండా కానీ మన వాళ్ళు మిస్టేక్ ఉంటుంది అంటే కన్నించి చెప్పారు ఆ బుద్ధని లోకేషన్ లేదు ఇలా కన్నించాలి తిరిగిపడాలి అసలు లేదు ఇలా రెండు మిస్టేక్స్ అవుతున్నాయి సరిగ్గా స్పీచ్ అక్కడక్కడ తప్పులు చెప్తాడు స్టార్టింగ్ లో ఎవరైనా తప్పు చేస్తారండి స్పీచ్లు చెప్పేటప్పుడు ఇప్పుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర మీరు చూసుకుంటే లోకేష్ కంటే ఇంకా దానంగా మాట్లాడాడు అంటే ఆ స్పీచెస్ లో తడపాట చాలా ఉండేది ఇలా ఇలా మీకు చాలా మంది నాయకులు ఉన్నారండి ఇలా స్టార్టింగ్ లో వస్తే ఎవరైనా తప్పులు చేస్తాడు లోకేషన్ ఏం చేశారంటే అది ప్రతీక్ చేశారు ఎక్కువగా మన వాళ్ళు కన్నీసి వెళ్ళిపోయారు దాంతో ఏంటంటే పప్పు కాడు అని చెప్పి ముద్ర పడిపోయింది బట్ ఈ వాస్ లైక్ ఆయన తర్వాత ఆ చిన్న మిస్టేక్స్ కదా ఇంకా బాస్ గా మాట్లాడాలని చెప్పి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యి బాగా ఇప్పుడు అద్భుతంగా చేస్తాడు ఇప్పుడు సో అండ్ యోగలం చూశాను చాలా అద్భుతంగా కష్టపడుతున్నాడు అండ్ డెఫినెట్లీ గుడ్ లీడర్ తప్పకుండా మా తర్వాత మంచి సీఎం అవుతాడు అయినా వాళ్ళ తండ్రి పేరు నిలబెడతాడు ఒకటి ఏంటంటే ఈ సిన్సియర్ ఆ కరప్షన్ అనేది ఇష్టపడతాడు తను అది అండ్ డిసిప్లిన్ ఎక్కువగా డిసిప్లిన్ మా అత్త మా మాయ ఎంత డిసిప్లిన్గా ఉంటారో అలానే వచ్చింది వాళ్ళ తాత గారు రామారావు తాత గారు మళ్ళీ చంద్రబాబు ఫాదరు కంజ
ఇప్పుడు మళ్ళీ థర్డ్ టైం ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయబోతున్నారు బస తరగం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇన్ని రకాలుగా ఆయన కష్టపడుతున్నారు కదా ఆయన పైన వస్తున్న ట్రోల్స్ చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలం నిన్న మన కూడా ఇది ట్రోల్స్ చేస్తూ ఉన్నారు ఏదో పలానా హీరోయిన్ను ఇబ్బంది పెట్టారని చెప్పేసి తను మాట్లాడిందని చెప్పేసి ఇరవై సంవత్సరాలకి తను జరిగిందని చెప్పేసి పేరు తీయలేదు ఎక్కడ కూడా బాలకృష్ణ గారి పేరు అదేం తగ్గలేదండి నాకు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనం ఉన్నారు బన బనో బ్రిటిష్ షేరు నాకేం తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందంటే అది ఇది కుట్రపూరితంగా జరిగింది ఇది ఎందుకంటే బాలబాబుని డ్యామేజ్ చేయాలి ఆయన జరిగి చేసి ఉంటే అది ఎప్పుడో వచ్చేదండి గోల అంతా ఎప్పుడో న్యూసెన్స్ వచ్చేది సో ఆయన డ్యామేజ్ చేయాలి ఈ మధ్య కంటిన్యూస్ గా హిట్ల మీద హిట్లు కొట్టి మంచి పేరు సంపాదించుకుంటున్నారు సో ఇప్పుడు స్పీచ్ చెప్పినప్పుడు జనరల్ గా మనం ఎన్నో స్పీచ్ చెప్తాం కాబట్టి ఒకటో ఒకటో రెండు పొరపాటు అవుతాయి అటు రోజు అవుతూ ఉంటాయి ఇంతకుముందు బాబు ఏదో రెండు సార్లు స్పీచ్ ఇలా చెప్తాం పొరపాటుగా మాట్లాడారు అటు రోజులేని అది ఏంటంటే లైఫ్ లో మనం మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటాం ఆయన తర్వాత రెక్టిఫై చేసి చేసుకుంటారు బట్ ఇది మాత్రం అది నేను అది అది నాతో ఎవరు అన్నారు అది కుట్ర మీ బాబాయ్ని డ్యామేజ్ చేయాలని చూస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది అది ఇంత ముందు ఎందుకు రాలా అసలు ఏం జరగలేదండి అమ్మాయిని ఎప్పుడు హరాజ్ చేయాలి అమ్మాయిని బాబాయ్ ఆ మనస్తత్వం లేదు అది చేస్తుంటే అప్పుడే చాలా పెద్ద గొడవ ఇది మీడియా పెద్ద ఇష్యూ ఇది ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఊరుకోరు అదంతా ఏంటంటే బుద్ధ చదువుతున్నారు మా బాబాయ్ మీద ఆయన ఇమేజ్ డ్యామేజ్ చేయాలి ఆయన చక్కగా హిట్ల మీద హిట్ కొడుతున్నారు జనాల నుంచి ఆయనకి దూరం చేయాలి రాజకీయాలు కూడా ఇది అవుతున్నారు సక్సెస్ఫుల్ గా ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి సో దాని వెనక ఇదంతా కుట్ర జరిగిందని చెప్తున్నారు సో మనం ఏంటంటే మా ఫ్యామిలీ కూడా ఎప్పుడు అలా జరుగుతున్నాయండి కాస్టింగ్ కోచ్ గురించి నేను చాలా విన్నాను అమ్మాయిల్ని సెక్షువల్ గా హెరాస్ చేయటం ఆఫర్ రావాలంటే సారీ ఈ మాట వాడకూడదు కానీ తప్పని పరిస్థితులు మాట్లాడతాను నన్ను కాపరేట్ చేయమని చెప్పమని చెప్పడం సెక్షువల్ గా మాట్లాడటం నువ్వు కాపరేట్ చెప్పితే నేను ఆఫర్స్ ఇవ్వను అని చెప్పడం ఇవన్నీ కరెక్ట్ కాదు అసలు దిస్ ఇస్ టోటలీ రాంగ్ నేను దీన్ని ఇక్కడ ఖండిస్తున్నాను అండ్ మన వాళ్ళు ఏమైనా తప్పు చేస్తానంటే ఎస్ మన ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా సరే అది కరెక్ట్ కాదు అది ఇది ఒక మంచి ఫీల్ అండి ఇది ఎక్కువగా మహిళలు చాలా స్కోప్ మహిళలు వచ్చి ఎన్నో చేసే ఇది ఉన్నాయండి ఎన్నో శాఖలు ఉన్నాయి వాళ్ళు రావాల్సిన ఫీల్డ్ అండి మంచి స్కోప్ ఉన్న ఫీల్డ్ ఇది లైక్ ఎడిటింగ్ కానివ్వండి డ్యాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి ఫైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి ఇలా అన్ని రకాల డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ చూస్తే మన జయ్ గారు ఉన్నారు డైరెక్టర్ మహిళా డైరెక్టర్ దాంతో మన విజయనంద గారు ఫస్ట్ మహిళా డైరెక్టర్ అండి ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు తన ఇలా రకరకాల ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయండి ఇందులో శాఖలు ఉన్నాయి వడి మీద డిపార్ట్మెంట్స్ సో మహిళలు ఎక్కువగా ఈ ఫీల్డ్ కొచ్చి బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయండి సో అలాంటి ఫీల్డ్ ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటే మహిళలు భయపడతారు సో కాబట్టి నేను ఎవరితో ఇలాంటి పనులు చేస్తానో వాళ్ళకి హెచ్చరిస్తున్నాను ఇది కరెక్ట్ కాదు ఒక మహిళని ఒక ఆట బొమ్మ లాగా ఒక శిక్షణ బొమ్మ లాగా చూడకండి వాళ్ళు కూడా పైకి రావాలనుకుంటున్నారు కష్టపడి చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళు కూడా ఉపాధి దొరుకుతుంది ఈ ఫీల్డ్లో సో రకరకాల డిపార్ట్మెంట్స్ లో సో మీరు ఇలా చేయటం కరెక్ట్ కాదు ఏమైనా ఉంటే తప్పకుండా నేను ముందుంటాను ఇక్కడ మహిళలకి నేను అండగా ఉండాలనుకుంటున్నాను అసలు నేను ఇది నందమూరి ఫ్యామిలీ ఎస్ డెఫినెట్లీ మహిళలకి ఈ విధంగా మీరు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కానివ్వండి జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ లకు కానివ్వండి ఇలాంటివి కానీ హెరాస్ చేస్తే ఎస్ ఐఎమ్ దేర్ బాలకృష్ణ బాబా ఇస్ దేర్ తప్పకుండా నందమూరి ఫ్యామిలీ గారు ఉన్నారు కళ్యాణ్ రమ్మ ఉన్నారు అందరు ఉన్నారు మేము ముందుకు వస్తాం తప్పకుండా అండ్ నేను వీళ్ళ గారు పిలిపిస్తాను జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ కానివ్వండి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కానివ్వండి హీరోయిన్ కానివ్వండి కాబో హీరోయిన్ కానివ్వండి మీరు కూడా ఇలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి రాక్షస పనులు చేస్తున్నారంటే మీరు కూడా వాళ్ళు పేర్లు తీయండి బయటకు రండి మీడియాకి రండి వాళ్ళు పరుగు తీయండి లేకపోతే ఆగదు వాళ్ళు భయపడి వాళ్ళు పరుగు తీసినట్టుంటుంది ఎందుకులే అనుకుంటే మీకు ఇంకా ఇలానే జరుగుతూనే ఉంటాయి వాళ్ళు కాలు మీద కలిసి చూసారా నేను ఏం చేయలేపారని చెప్పి దర్జాగా కూర్చుంటారు మీరు అలా అలాగాదు మీరు ముందుకు రండి కంప్లైంట్ చేయండి ప్రెస్లోకి రండి మీకు చక్కటి మీడియా ఛానల్స్ ఉన్నాయి మీరు మీ చక్కటి మీ ఛానల్ ఉంది చాలా మీడియా ఛానల్స్ ఉన్నాయి బయటకు చెప్పండి కావాలంటే సీక్రెట్ కెమెరాలో పెట్టండి రికార్డ్ చేయండి సాక్ష్యాలు గీక్షాలు అంటే పెన్ కెమెరా పెట్టండి మీకు ఇది బటన్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి
ముద్రబాబు మన పరుపోతుంది మీ మహిళ లోకం లెగవాలి ఇంకా మీరు ఎలా తిరుపడితేనే వీళ్ళు ఇలాంటి పనులు చేయరు ఇంకా ఓకే సో అది అయితే ఎప్పుడు కూడా నందమూరి కుటుంబం నుంచి ఆడపిల్లలు కానీ లేకపోతే ఎవరు కూడా బయటకు వచ్చి మాట్లాడిన సందర్భాలు కానీ ఏమీ లేవు మొన్న ఈ మధ్య బాబు గారు అరెస్ట్ తర్వాత బ్రహ్మణి గారు వచ్చారు దాని తర్వాత తేజస్వి గారు కూడా అన్స్టాపబుల్ షో దగ్గర ఉండి చూసుకున్నారని చెప్పేసి ఉంది మొన్న రిలీజ్ అయినటువంటి భగవంత్ కేసరి కూడా ప్రొడక్షన్లో కొత్త దగ్గర ఉండి మానిటరింగ్ చేశారని తెలిసింది తను కూడా త్వరగా ప్రొడక్షన్లోకి రాకపోతున్నారని తెలిసింది అవి మీతో డిస్కస్ చేస్తుంటారా సినిమా ఫీల్డ్లో ఇలాంటి చెప్పింది మరి మాట్లాడుతుంది రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది ఆ ఇంటి రామారావు మనవరాలు అని చెప్పి గర్వం లేదు తనకి నేను మా ఇంటి రామారావు మనవరాలు సో అండ్ సో అని చెప్పి ఆ గర్వం తనకి అసలు లేదు అండ్ యా షీస్ మళ్ళీ చూడాలి ప్రొడక్షన్ అంటే నాకు అడిగాను యాక్చువల్లీ అలాంటిది ఏం లేదన్నా ప్రొడక్షన్ అది ఏం లేదు అని చెప్పి చెప్పింది మరి సినిమా చేయబోతున్నారు అది మళ్ళీ అత్తలేదు నేను తుప్పిన అడిగాను వన్ మంత్ బ్యాక్ అడిగితే లేదన్నా అలాంటిది ఏం లేదని చెప్పింది ఓకే మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఉందేమో ఆలోచన నాకు తెలియదు అది అడగాలి అయితే మీ కుటుంబంలో జరిగే ప్రతి విషయం కూడా అందరూ కుటుంబం మొత్తం దగ్గర కూర్చొని డెసిషన్ తీసుకుంటారని టాక్ ఉంది అంటే ఇది మేజర్ డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటాయి మేజర్ డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే ఉంటుందండి ఒకసారి జరిగినప్పుడు అప్పుడు లక్ష్మీ పార్టీ విషయంలో తాత్కాలిక విషయంలో అప్పుడు కుటుంబం అంతా డిసిషన్ తీసుకున్నారు అప్పుడు మేము ఎప్పుడు కలిసి మెలుసుకుంటాం వాళ్ళ పెద్ద ఫ్యామిలీ ఏదైనా పెద్ద డిసిషన్స్ ఉంటే తీసుకుంటాం ఓకే కూర్చొని మాట్లాడుకుని ఫోన్లు ఫోన్లు చేసుకుని డిస్కస్ చేసుకుంటాం మీటింగ్స్ పెట్టుకుంటాం మాట్లాడుకుంటాం ఫైనల్గా ఆడియన్స్కి ఏం చెప్తారు మా ఈ సినిమాని ఏ అంశాలు ఆడియన్స్ని అట్రాక్ట్ చేస్తాయి సినిమా థియేటర్కి వచ్చి ఎందుకు చూడాలంటే మీరు ఏం చెప్పే రీజన్ ఏంటి వినీత్ వైద్యనారాయణ హరి చాలా మంచి సినిమా ఏంటంటే ఫస్ట్ షాట్ నుంచి ఎన్ని షాట్ వరకు మంచి సస్పెన్స్ దగ్గరగా వెళ్తుంది అండ్ ఏంటంటే మెయిన్ అంటే గుడ్ ఒక కంటెంట్ మంచి కంటెంట్ కంటెంట్ ఉండే సినిమా గ్యారెంటీ కడుతుంది అంటే మంచి స్క్రీన్ ప్లే ఉండాలి కంటెంట్ ఉండి స్క్రీన్ ప్లే అయిపోతే ఇట్స్ వేస్ట్ ఇందులో మంచి స్క్రీన్ ప్లేతో చక్కగా వెళ్ళారు అండ్ చక్కటి బీజము మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రాబి మార్క్ రాబిన్ చాలా చక్కగా తీసుకెళ్లారు అండ్ అఖిల వంశీ చాలా అద్భుతంగా డైరెక్షన్ చేశారు అండ్ ఈ సినిమా ఎందుకు చూడాలంటే మీకు నచ్చే అంశాలు ఉన్నాయి లైక్ కామెడీ వెనల్ కిషోర్ అండ్ భద్రం అది కాకుండా ఇంకా మళ్ళీ మిగతా క్యారెక్టర్స్ అండ్ సపోర్ట్ మెడికల్ మాఫియా ఒక ముఖ్యమంత్రి మీద జరిగింది సో ఇదేంటంటే సో మీకు అన్ని నచ్చే అంశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు నచ్చుతుందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను అందుకోసం మిమ్మల్ని అందరినీ నేను చూడమంటున్నాను ఓకే రాష్ట్ర ప్రజలందరూ చూసి మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను భావిస్తున్నాను ఓకే మీరు సరైన స్క్రిప్ట్ కోసం ఎన్ని రోజులు ఆగానని చెప్తాను మీరు సరైన స్క్రిప్ట్ దొరికిందని జన ప్రజల ముందుకు వస్తున్నారు సో ప్రజలంతా కూడా చూసి మీ సినిమాను ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ